na habari za usiku huu mtazamaji wa Star TV popote pale ulipo natumai umekuwa na siku njema yenye pirika pirika ya kutua nzima karibu katika Star TV habari kwa usiku huu mwenyeji wako ni mimi Kinara Charles Machugu karibu moja kwa moja tuanze na habari za kitaifa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Dr. John Pombe Joseph Magufuli amesema serikali italipa deni la zaidi ya shilingi trilioni moja wanazodaiwa jeshi la wananchi Tanzania kutokana na kodi wanazokaa askari wa jeshi hilo kutoka jijini Dodoma mwanahabari wetu Blaya Moses anatujuza zaidi Ikiwa ni mwendelezo wa ziara yake mkoa wa Dodoma katika eneo la Kikombo yanapojengwa makao makuu ya ulinzi wa taifa Kutokana na mkuu wa majeshi ya ulinzi na usalama hapa nchini Venus Mabeyo kueleza kuhusu deni hilo. Rais Dr. John Pombe Magufuli baada ya kuweka juu la msingi la ujenzi wa makao makuu hayo, akaeleza hatua zilizochukuliwa na serikali. Tutaanza na kulipa dola zaidi ya milioni 25. Na deni lenyewe ni kubwa zaidi ya trilioni moja na kitu. Lakini siwezi nikawaweka maskari wangu kwenye utumwa wa nyumba za kulala unalala badala ya kulala unaota mabomu na namna ya kupiga risasi unaanza kuota namna ya kulipa deni la nyumba kwa wakati wangu hilo hapana mkataba ni kweli ulikosewa nafikiri kwa mwaka 2012 13 lakini siwezi nikakubali makosa ya namna hiyo yakaanza kufanyika katika kipindi changu. Kwa hiyo maskari mnapoingia mahali kwenye nyumba zenu lala salama. Kama na mke wako lala salama. Kama na mgeni amekutembelea lala salama. Kama umekaribisha ndugu lala salama. Jeshi oe. Aidha Rais Magufuli akatoa maelekezo kwa uongozi wa jiji la Dodoma kuhusu fidia ya wananchi waliotoa maeneo yao kupisha ujenzi huo. Nataka nitoe wito kwa wananchi ambao wanastahili kulipwa fidia. Msianze kubadilisha fidia. Ninafahamu pameshaanza kujitokeza matapeli. Wengine wanapita kwenye maeneo yenu wengine wanasimama wakijiita wao ndio wenye viti wa kutetea fidia wengine mpaka mnawachangia hera kwamba wataeta mkoani au wapi kuwatetea wale matapeli achaneni nao mtetezi ni serikali ya jamhuri ya muungano wa Tanzania wala wasije wakawadanganya kwamba hapo umepangiwa heka moja la, la kinane tunataka mlipwe milioni mbili mnajicherewesha awali akizungumza katika tukio hilo mkuu wa majeshi ya ulinzi na usalama hapa nchini Venus Mabeo walipata fursa ya kueleza changamoto zinazowakabili ambazo zilitatuliwa na rais dr Magufuli Mheshimiwa rais tunaomba serikali ilichukue deni hilo na kulilipa kulingana na hali ya fedha itakavyoruhusu. Tunayo mazingira magumu. Askari umeshamkabidhi fedha yake mfukoni. Ukamwambia hela hiyo sasa litia deni kwake haingii akilini. Na hasa ikizingatiwa kazi kubwa anayoifanya ya kulilinda taifa hili. Mheshimiwa Rais, naomba hilo litazame. Deni hilo lihamie kwa serikali. Ni hazina juzi wameniambia tunatakiwa tuanze kukata. Nikasema naomba msubiri kwa. Eneo hili kama ulivyoelezwa lina ukubwa wa hekta 2171 sawa na ekari 5563 mpaka sasa upimaji umekamilika na ramani imesajiliwa kama ploti namba moja. Aidha kazi ya uthamini imefanyika na kupata idadi ya wananchi 1509 walioathirika na zoezi hili. 
jumla ya shilingi bilioni 3.39 zinahitajika kwa ajili ya kulipa fidia kwa wananchi hao. Taarifa ya uthamini tayari imeshaidhinishwa na mthamini mkuu wa serikali tokea tarehe 21 Machi 2019. Katika ziara yake ya 2 Novemba 25 mkoani Dodoma Shirika la Umoja wa Mataifa linaloshughulikia miradi ya maendeleo UNDP limepongeza kasi ukuaji wa uchumi wa Zanzibar chini ya uongozi wa Rais na mwenyekiti wa Baraza la Mapinduzi Dr. Ali Mohamed Shein. Tupate taarifa ifuatayo. Pongezi hizo zimetolewa na mwakilishi mkazi wa Shirika la Umoja wa Mataifa linaloshughulikia miradi ya maendeleo UNDP nchini Tanzania Kristin Musisi wakati alipokuwa na mazungumzo na rais wa Zanzibar na mwenyekiti wa baraza la mapinduzi Dr. Ali Mohamed Shein ikulu jijini Zanzibar katika mazungumzo hayo mwakilishi huyo mkazi wa UNDP ametoa pongezi kwa rais Dr. Shein na serikali anayoiongoza kutokana na kasi kubwa ya ukuaji uchumi sambamba na hatua kubwa za maendeleo zilizofikiwa Zanzibar mwakilishi mkazi huyo mmoja wa mataifa ameeleza kuwa katika kipindi cha uongozi wa rais Dr. Shein Shirika hilo la Umoja wa Mataifa limeona mageuzi makubwa ya kiuchumi na kimaendeleo sambamba na kuimarika kwa utawala bora. Ameongeza kuwa Shirika la Umoja wa Mataifa linaloshughulikia miradi ya maendeleo UNDP litaendelea kuiunga mkono Zanzibar katika kuiendeleza na kuimarisha miradi mbalimbali ya maendeleo ili Zanzibar izidi kupata mafanikio. Mwakilishi huyo mkazi wa UNDP ameeleza kuwa katika uongozi wa Rais Dr. Shen shirika hilo limeweza kushuhudia mafanikio makubwa ya kimaendeleo ikiwa ni pamoja na juhudi za kupambana na umaskini na kukuza uchumi chini ya mkakati wa kukuza uchumi na kupunguza umaskini Zanzibar mkuza ukiwemo mkuza awamu ya pili na kuahidi kuunga mkono mkuza awamu ya tatu katika mazungumzo hayo rais Dr. Shen ameeleza kuwa sekta ya utalii imeweza kuimarika kwa kiasi kikubwa ambapo pia juhudi za makusudi zinaendelea kuchukuliwa katika kuiendeleza sekta hiyo ikiwa ni pamoja na ujenzi wa hoteli kubwa za kitalii pamoja na kuviimarisha vivutio vilivyopo. Kwa upande wa uwekezaji, Rais Dr. Shen amemweleza mwakilishi mkazi huyo wa UNDP kuwa mamlaka ya ukuzaji wa vitega uchumi Zanzibar Zipa imekuwa ikifanya kazi kubwa katika kuhakikisha maeneo uhuru ya uchumi yanaimarika na yanafikia yale malengo yaliyowekwa ambapo kwa upande wa Unguja ameeleza kuwa eneo la Fumba tayari limeanza kutumika kiuwekezaji huku juhudi zikichukuliwa kwa upande wa eneo la Micheweni Pemba. Sambamba na hayo Rais Dr. Shen ameeleza juhudi za makusudi zinazoendelea kuchukuliwa katika kuhakikisha Zanzibar inatekeleza azma ya uchumi wa bahari yani blue economy ikiwa ni pamoja na kuimarisha viwanda vidogo vidogo kukuza sekta ya utalii uvuvi pamoja na sekta nyinginezo kutoka ikulu jijini Zanzibar Mimi ni Omar Ahmed Mcheju Mwekezaji kutoka nchini Malaysia Azhar Malik amepanga kutumia shilingi trilioni sita kwa ajili ya wekezaji katika sekta ya utalii kwenye pori la Akiba la Kijibrechi wilaya ni Busega mkoa ni Simiyu Sudi Shaban Shaban Lupimo na habari zaidi Mwekezaji huyo Azhar Malik aliyefika mkoa ni Simiyu akiwa ameambatana na balozi wa Tanzania nchini Malaysia Dr. Ramadan Dau ametembea pori la Akiba Kijibrechi na kujionea mazingira ya uwekezaji ambapo amewaambia uongozi wa mkoa kwamba kwa awamu ya kwanza wanatumia zaidi ya trilioni moja nukta mbili katika uwekezaji huo huku balozi dau akiomba kutokuepo na urasimu ili kufanikisha lengo la mwekezaji huyo tunahitaji kutoa ajira ndogo ndogo kwa kiasi kikubwa sio tu kwa kuwa na rasilimali pia kukuza mitaji yao kutoka eneo la sasa kwenda kubwa zaidi lengo ambalo tumejiwekea kwa kufika januari mambo yote ya urasimu yale ya paper work kupitia design mkataba yamalizika timu ya wataalamu ije site waanze surveys watengeze master plan naibu kamishna na muhifadhi wa biashara na huduma za utalii wa mamlaka ya usimamizi wa wanyamapori Tanzania Tawa Imani Nkui amesema hivi imekuwa neema kwa mamlaka hiyo kwani mwekezaji huyu amekuja wakati wakiandaa wazo la kwenda kuuza nje ya nchi kwa ajili ya uwekezaji mkubwa katika sekta ya utalii tumefika hatua za mwisho za nda eh, business model ambayo tulitarajia tungeanza kutoka kwenda kuiuza huko nje amekuja mwekezaji ambayo ile business model ya kwetu na concept yake zina merit kwa upande wake mkuu wa mkoa wa Simiyu Anthony Mtaka amesema uwekezaji huu 
itakuwa miongoni mwa miradi mikubwa nchini inayotekelezwa katika serikali ya awamu ya tano. Kama huu mradi ukitekwa ni mradi ambao utajibu mahitaji mengi kwenye ajira lakini kwenye stimulate package ya maendeleo uwekezaji huu utangarimu trilioni 6 hadi kukamilika kwa kujenga hoteli za kitalii na miundo mbinu ya kisasa ikiwemo reli barabara na meli sha banilupimo star tv simiu ni taarifa yake shaban lupimo mamlaka ya mapato Tanzania TRA imetangaza kuongezeka kwa makusanyo ya kodi kwa kiasi cha shilingi trilioni 23.4 sawa na asilimia sabini tangu serikali ya awamu ya tano ilipoingia madarakani ongezeko hilo linatokana na maboresho ya mifumo ya kudhibiti makusanyo ya fedha taarifa kamili na Afman Mihula TRA kupitia kwa naibu kamishna wa mamlaka hiyo msafiri Mbibo mabainisha hayo jijini Dar es Salaam wakati akielezea mafanikio ya TRA tangu serikali ya awamu ya tano ilipoingia madarakani huku akieleza kuwa jumla ya kiasi cha shilingi trilioni 58.3 kimekusanywa katika kipindi cha miaka minne ukilinganisha na trilioni 34.9 katika kipindi kama hicho kilichopita sambamba na ongezeko hilo Tumeona ukuaji wa mapato kasi imeongezeka tena katika e, mwaka huu wa fedha ambapo sasa kwa wastani wa miezi minne ambayo toka mwaka huu wa fedha umeanza kuna ongezeko la makus, wastani wa makusanyo kwa mwezi limekwenda kufika trilioni moja nukta nne tano ameleza kuwa licha ya kuboresha mifumo ya makusanyo ya fedha pia kuanzishwa kwa vyanzo vipya vya mapato sambamba na kuimarika kwa matumizi ya mashine za kielektroniki EFD yamechangia kwa kiasi kikubwa mafanikio hayo kuimarika kwa matumizi ya mashine za kielektroniki ya kutolea receipt yani EFD ambapo badala ya stakabadhi zinazoandikwa kwa mkono sasa zinatolewa kwa mashine na mwamko kuimarika kwa mwamko wa wananchi kudai risiti wanapokuwa wakifanya manunuzi na wafanya biashara kutoa risiti wanapokuwa wakiuza bidhaa katika mafanikio hayo serikali pia imefanyia kazi mapendekezo ya wafanya biashara kwa kufanya mabadiliko ya sheria kwa kufuta tozo 54 ambazo zilikuwa kikwazo kwa ustawi wa biashara nchini Athman Mihula Star TV Dar es Salaam Kiwango cha maambukizi ya ukimwi mkoa ni Mwanza kimeongezeka kutoka 4.4 mwaka 2011-12 hadi 7.2 kwa mwaka 2016-17. Kundi la vijana wenye umri wa miaka 15 hadi 24 limetajwa kukumbwa na kadhi ya hiyo. Mwana habari wetu Wilson Elisha na undani wa habari hii. Matembezi ya isani kwa ajili ya kuhamasisha uchangiaji wa mfuko udhamini wa ukimu ATF jijini Mwanza na ufunguzi wa maadhimisho ya ukimu duniani ambao umeambatana uzinduzi wa siku 16 za kupinga ukatili wa kijinsia kwa kuanzia viwanja vya Gandiho hadi viwanja vya Lokistemo akiongoza matembezi hayo mkuu wa mkoa wa Mwanza John Mongela ameelezea kiwango cha maambukizi mkoani hapa na namna ambavyo jitihada za kudhibiti ukimwi zinavyohitajika kufanyika kutoka 4.2 2011 mpaka 7.2016 Si jambo jema lakini kama kama mkoa tumejipanga Mkurugenzi mkuu atumia kudhibiti ukimwi takeedsi nchini daktari Ronald Maboko Ameelezea hali ya maambukizi mapya huku mwenyekiti wa watu wanaoishi na virusi vya ukimwi na kofa akisema pamoja na elimu inayotolewa kuhusu VVU lakini bado kuna changamoto miongoni mwa jamii tumeufanikiwa kununua dawa kwa kwalia wa VVU na hata dawa za magonjwa ya elezi hususan za Wakati maadhimisho hayo yakiwa yamezinduliwa, jeshi la polisi mkoa ni Mwanza limeahidi kushirikiana na baadhi ya wadau wa kupinga ukatili wakiwemo shirika kutetea haki za wanawake na wasichana na kivulini na wadau wa ukimwi kuhakikisha vitendo hivyo vinadhibitiwa. Siku 16 mheshimiwa kweli jeshi la polisi na shirika kikamilifu katika kuhakikisha kwamba huu ukatili tunaozuia. Idadi kubwa ya wanafunzi tunaotoa elimu za study za kujitambua wametaja waziwazi hawaogopi ukimwi tena. 
Lengo la maadhimisho hayo ni kufanya tathmini hali na mwelekeo wa udhibiti wa ukimwi kitaifa na kimataifa na kauli mbiu ya maadhimisho ya ukimwi mwaka huu ni jamii chacho mabadiliko tuungane kupunguza maambukizi mapya ya UVVU huku kauli mbiu ya siku 16 za kupinga wakati wa kijinsia ikiwa ni kizazi chenye usawa simama dhidi ya ubakaji Wilson Elisha Star TV Mwanza Chapa kazi sio mkeo Uongozi wa jiji la Arusha umewasimamisha kazi watumishi wa wili wa halmashauri hiyo ili kupisha uchunguzi wa tuhuma za kuwasilisha taarifa tofauti juu ya eneo la kujengwa kwa kituo kikuu cha mabasi cha Old Joro. Watumishi hao ni mkuu wa idara ya ardhi na mipango miji ya jiji hilo Disley Nyato pamoja na afisa uchumi wa jiji hilo Ana Mwambene. Mwanahabari wetu Beatrice Jonal anatujuza zaidi. Akizungumza na wandishi wa habari mkurugenzi wa jiji la Arusha Dr. Maulid Madeni amesema afisa ardhi wa jiji alikuwa anajua ukweli kuhusu umiliki wa eneo hilo lakini kwa nia mbaya akadanganya serikali na kuleta malumbano yasiyokuwa na tija. Sasa kwa upotoshaji huu ambao kwa hakika najua kabisa ulifanywa kwa lengo la, kum, la kupotosha na lengo la kuniumiza kuumiza kurugenzi na kuumiza nafasi yangu. Sasa namkunzisha majukumu yake kwa mimi huku nikiendelea kufanya uchunguzi wa zungu hili na pindi itakapofanyika otherwise mamlaka yake ya nidhamu iko wizara ya ardhi makazi na nini huko kwa mheshimiwa mkuu Aidha Dr. Madeni amesema ameamua kumpumzisha majukumu ili kupisha uchunguzi wa awali afisa mipango wa jiji la Arusha Ana Mwambene kwa kushindwa kusimamia mradi wa ujenzi wa kituo cha mabasi cha Ula City kwa barua yake nilimwandikia ninamuondolea majukumu yake ya kazi ya mkuu wa idara ya mipango miji mipango takwimu na ufuatiliaji chini ya kanuni ya 37 ya kanuni za utumishi wa umma za mwaka 2023 baadhi wa kazi wa jiji la Arusha wamesema kuna haja ya serikali kupitia mikataba mbalimbali ili kuangua wote wanaokomesha jitihada za serikali kuna watu wachakachuaji wapo kwa hiyo serikali ifanye kazi yake kama rais tunapomwamini ifanye kazi mtu yote ambaye atatujikana na ujumu nchi hiyo tunaunga mkono kabisa kama ni kutumbuliwa atatuliwe na tunataka viongozi wanaochama kazi bila kufanya mtu huruma ujenzi wa vituo hivyo vya mabasi ambao vinaonekana kukomishwa na baadhi ya watendaji kukamilika kwake kunatajwa kupunguza msongamano kati kati ya jiji Beatrice Gerard Star TV Arusha na mbara ujumbe ufuatao nitakuletea habari za michezo na burudani